allora, <coughs> buonasera. buonasera, ho accettato con gioia l'invito da parte della, della bottega del libro di presentare un libro che parlasse della Palestina. E sono ormai anni che nell'Occidente capitalista e imperialista la Palestina è finita in totale sottordine ed è eh, finita purtroppo in sottordine anche fra eh, i cosiddetti militanti di sinistra che ormai non esistono più a mio parere, ma che eh, sì, siccome eh, le, le cose continuano a, a, ad essere chiamate in un certo modo, anche quando non ci sono più, eh, è comunque scomparsa la volontà di testimoniare la difesa di questo popolo coraggiosissimo che sono ormai... Eh, ormai tantissimi anni, immaginate il dramma che è cominciato già nel 1948 e, eh, e per il quale esiste ancora oggi una occupazione militare. Tutti coloro che dicono che, siano, che in Palestina si scontrino due diritti uguali sono dei mentitori per la gola sono degli imbroglioni proprio, perché in Palestina c'è uno scontro fra oppressori ed oppressi. Oppressi, oppressori sono gli israeliani che continuano un processo di colonizzazione cominciato alla fine del, 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 dell'Ottocento e oppressi sono i palestinesi che continuano a resistere in condizioni estremamente difficili sulla propria terra. Dico dunque che sono stato molto contento di, eh, di rispondere positivamente all'invito perché eh, pensavo di poter parlare eh, della Palestina, anche eh, una, una terra e un popolo del quale io mi occupo ormai da eh, 44 anni. Bisogna dire che le cose non sono andate benissimo perché stasera ci parleremo in pochi, ma saremo, no, 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 non che a me sia mai capitato di uh, avere uh, a, a, davanti a me delle masse uh, sterminate che, uh, e plaudenti, ma anche uh, o fischianti, ma in realtà se, uh, uh, mi aspettavo che potesse essere un po' più vasto l'uditorio al quale rivolgerci e per poter parlare di questo nuovo libro che eh, l'autore qui presente ha eh, da poco, diciamo, per il quale è stata fatta la seconda edizione da poco. Il libro di cui parleremo è Il terrorismo impunito che ha un sottotitolo perché i crimini di Israele minacciano la pace mondiale. Voglio fare una piccola notazione, già anche per cominciare a parlare bene, perché poi parlerò anche male del libro, e eh, fra, in una, nella piega di copertina, a un certo momento c'è una dichiarazione di Gianni Vattimo, il filosofo torinese, che dice prima di leggere questo libro, con i dati messi insieme ammirevolmente, io non avevo così chiara la questione israelo-palestinese, nonostante la mia relativa attenzione. È un libro illuminante. Ora, che il libro di Siracusa sia illuminante per moltissimi versi è vero, ma che Vattimo non avesse avuto tante altre occasioni per imparare, visto che Vattimo ha quasi 80 anni, forse di più, avesse avuto la possibilità di studiare il problema palestinese, mi sembra esagerato. E a questo punto voglio dire che di libri molto importanti 
ce ne sono stati, no, no, non ci darò i miei perché no, sarebbe, insomma, sarebbe grave dire che sono i miei quelli importanti, ma già il libro del mio maestro intitolato la, la, la terra troppo promessa di Massimo Massari, che è del 75-76, illustrava in modo estremamente eh, chiaro qual era il, il fenomeno che si, era svolto, che si stava svolgendo in, in Palestina. Uh, devo dire che questo libro mi ha, mi ha sorpreso per, perché è... Uh, è strutturato in una maniera che io non, 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 non mi sarei mai immaginato che si potesse strutturare un libro perché pur essendoci una successione cronologica molto precisa e, e rigida eh, il libro è costituito da circa no, non da circa, da 175 paragrafi ciascuno eh, che ha all'inizio una una espressione in eretto che è in, generalmente una citazione corretta, azzeccata, di quello che poi è le, lo svolgimento delle tre pagine successive. Ora io uh, sono abitato, abituato uh, in, uh, in altro modo, però appunto c'è sempre una prima volta, uh, pre preferisco nei libri di sto storici vedere affrontato una tematica in modo più organico, più sistematico e poi eventualmente trovare dei momenti di eh, fatti di citazioni, di altre cose e, e quindi mi sono rimasto sorpreso da, da questa struttura e ne chiederò, ne chiederò ragione diciamo, al, al qui presente autore perché Secondo me si perdono in alcuni casi il, uh, alcuni elementi fondanti della, uh, della, della, della realtà uh, che, che, stiamo, che il libro affronta. In particolare, non è, uh, a, mio, a mio modo di vedere, non emerge in modo uh, lampante che la... la uh, l'origine del problema palestinese si colloca proprio in una, in una colonizzazione di popolamento che avviene fra il 1882 e il 1914. Questo è l'elemento fondamentale del, in cui si determina la struttura di quello che eh, sarà poi il, il processo successivo, fermo restando ovviamente che se non ci fosse stata la prima guerra mondiale eh, i, i, i sionisti se la sarebbero scordati la Palestina, e cioè la prima guerra mondiale che ha visto vittoriose la Francia e la, e la Gran Bretagna e addirittura la Gran Bretagna a occupare la Palestina nel 1917 e quindi Uh, imporre addirittura il, il mandato con, uh, la caratteristica, con la caratterizzazione che doveva inglobare la donazione Balfour. Ecco, vedete questo quadro uh, uh, che è uh, storico, no? dichiaratamente diciamo storico, uh, andava a mio parere uh, um, delineato in modo più... Uh, più organico, più preciso. Non, non faccio, ripeto, faccio soltanto una critica di quello che è il mio modo di vedere questo processo e non, non posso sindacare certo il, e sono pronto quindi a, 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 diciamo, a, a misurarmi con questa situazione a, a fronte di, di chi ha pensato e ha, ha immaginato in modo diverso di esprimere questa lunga storia della, della Palestina. Un altro elemento, e poi eh, la pianto, come si dice a Roma, con la, con la critica, che però secondo me è l'elemento diciamo, propositivo di discussione, 
e che è il titolo. Ora, il terrorismo è impunito. A mio parere, il terrorismo dei vincitori non è mai stato punito, mai. Il più grosso terrorismo che io ho in mente, avvenuto nell'arco della mia vita, sono le, il bombardamento di Hiroshima e di Nagasaki. Sono questi il vero terrorismo, perché è il voler colpire la, la, la popolazione civile per indurre gli eserciti ad arrendersi. La spiegazione che danno ancora adesso è che nessuno, nessuno in America si, si vergogna di Hiroshima e Nagasaki, quindi il, il, il terrorismo di Hiroshima e Nagasaki non è stato affatto punito perché eh, si sostiene che in questo modo si sono risparmiate molte altre vite che altrimenti non, eh, non sarebbero... Eh, si sarebbero dovute sacrificare. Anche la storia qui dice che, che tutto questo è falso perché il Giappone era disposto ad arrendersi, non voleva arrendersi con una resa incondizionata, ma era già tutto pronto perché avvenisse la resa. Un altro, un, un, altri terrorismi come, come il genocidio degli armeni, anche quello non è mai stato punito e non è stato punito nemmeno il, 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 il terrorismo degli americani in Vietnam. Quindi l'idea poi di incentrare la storia sulla base di un, di un percorso del tu, tutto terroristico mi è apparso una forzatura e in questo io, questa è l'altra L'altra critica che rivolgo a, a Diego e che, eh, sulla quale mi piacerebbe eh, discutere. Cominciamo col dire questo, non vi spaventate però, io sono negazionista. Che vuol dire? Tutti quanti dicono no, 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 è orribilante, no, 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 sono negazionista soltanto a livello però, de, de, del linguaggio sì. La storia ebraica che ormai si fonda ed è addirittura la storia dell'Occidente che si forma su questa visione olocaustica è un inganno l'olocausto non è mai esistito non esiste perché olocausto vuol dire che tutto è stato bruciato e vuol dire che, 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 che ci si è immolati cioè è una vittima, l'olocausto significa vittima, si, si brucia la vittima. Ora voi immaginate voi il popolo ebraico che si è bruciato nei, 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 nei forni crematori della Germania? Questo no, ma io sono, diciamo, ho delle persone molto più importanti di me che suggeriscono l'idea per me si tratta di genocidio nazista questa è la formulazione corretta di ciò che è avvenuto in Germania e in Polonia nel, nel, negli anni fra il 41 e il 45 l'aver accettato è tuttora anche qui al solito le parole sono, sono pietre le parole sono elementi che definiscono e costringono a pensare in modo diverso chi, eh, rispetto a fatti che hanno un altro significato allora il fatto che tutti in Italia in Europa, negli Stati Uniti mettano al primo posto la parola olocausto e con la O maiuscola perché non ce ne può essere un altro quando si è parlato di olocausto dei, dei, a, a proposito dei, invece dei, il, degli armeni ad insorgere sono state proprio le comunità ebraiche eh, statunitensi che hanno detto che non si poteva fare un confronto. Ora, non credo che il confronto potesse avvenire sul piano dei numeri, perché eh, comunque gli armeni erano circa un milione e mezzo, quindi non erano, non erano certo poco per poter eh, 
per, per poter dire che era stato un gioco. A proposito, no, questo, questo è un inciso, ve lo devo dire assolutamente. C'è un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Lorenzo Cremolesi. Lorenzo, è un tuo omonimo. E nel eh, quale io avevo letto tra l'altro la sua tesi di laurea in cui raccontava la storia dei kibbutz. Bene, l'ho sentito intervistato alla radio a proposito di quello che stava succedendo in Siria. Questo alla fine di luglio, sapete come si è espresso quando gli hanno detto ma in, in Siria, no, in Siria, quello che succede in Siria, pensate, a Gaza è un gioco da ragazzi, ah. ha avuto il coraggio, ma quale che sia la, la formulazione e l'idea de, de, del peso per, di quello che sta avvenendo in un posto e in un altro, perché le, le, le dimensioni sono de... Ma come fa da, a venire in mente un gioco da ragazzi mentre si stanno, si stanno uccidendo 2000, più di 2000 persone, si stanno distruggendo case che chissà quando saranno ricostruite e si stanno ammazzando per, per bambini e, 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 e donne e, a fronte di 75 morti israeliani. Ecco, il l'altra parola che io non, non tollero e che secondo me uh, rientra nel quadro della definizione poi del terrorismo è la rappresaglia ecco, la punizione collettiva non ha senso non la giustifica nessuno Giusto, ecco, forse la Bibbia ma io non voglio entrare in, in un tema così scabroso come la concezione ebraica del, del mondo e de, de, de la, de, del loro Dio ma ecco, questo è il... Gaza viene giustificato e accettato nel mondo occidentale come una naturale rappresaglia eh, ma se quelli continuano a tirare i razzi Questo era l'inciso. Per quanto riguarda, riprendo però il, il discorso, eh, voi ditemi se, se, se è più opportuno che io mi fermi e che, e che interagiamo, eh? perché io sono... sono sì, facciamo sono, presentare sono... il libro e la parola era in Ecco, eh, appunto, io, io sarei propenso che mi, mi posso... È vero che ho parlato male del libro fino adesso? No, no, no. Il libro, il libro è ottimo, nel senso che quello che ha scritto Vattimo va... va va benissimo, ma no, no, non detto da Vattimo, eh, eh, perché eh, Vattimo ha avuto tutta, tutto il tempo per, per capire come quello che stava succedendo, però la, la, la puntualità è, è, è con cui tutti i momenti, anche diciamo, terroristici del, dello Stato, lo Stato di Israele che è uno Stato terrorista, non è che possiamo stare a giocare con le parole, eh, si bombardano i civili, addirittura si inventano i rumori le, le che avvertono uscite prima dalle case, insomma, no, lo sa, sa, avete sentito tutti che, di che cosa si tratta, quindi lo Stato terrorista di Israele non, non, non lo, io non lo, non, cioè non, non lo metto in discussione ma l'ho già denunciato da, 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 da ben 15 anni fa e più e questo quindi è il, un po' l'impressione che, che io ho, ho riportato dalla lettura di questo libro che ripeto è uh, fior da fiore si possono prendere queste uh, frasi in grassetto questi paragrafi e, e trovare ricchezza di elaborazione, ricchezza di contenuto, eccetera. Parlo io? Sì. <ride> allora, avrei Voi dovuto mostrarvi delle immagini, perché è mia consuetudine parlare con i miei lettori dimostrando le cose che dico 
perché la storia si fa con i documenti. Se come in un tribunale quando si emette una sentenza, se il giudice non ha le prove, non può condannare. In realtà i libri che presenteremo stasera non sono uno ma sono due. Sono il terrorismo impunito che è il mio primo libro e poi Vivere con la spada di Lidia Rocac che è la mia traduzione dall'inglese di un libro molto importante che tuttora è stato negletto e che è stato boicottato dalle comunità ebraiche e da tutto il sistema dell'informazione che è il sionismo contrario. È uscito soltanto nel 1980 negli Stati Uniti grazie all'interessamento di Noam Chomsky e grazie addirittura a una cooperativa di giovani intellettuali e studenti arabi che hanno organizzato una cooperativa per stampare il libro. Il titolo originale non è Vivere con la spada, ma è Il terrorismo sacro di Israele. Vivere con la spada è il titolo dell'edizione tedesca, Leben mit Schwert, che noi abbiamo mutuato, d'accordo con l'editore tedesco che è un nostro amico, e abbiamo deciso di usare questa espressione, che in realtà è una frase di Moshe Dayan quando dice il nostro destino di colonia è quello di essere, di vivere con la spada eccetera eccetera Quindi, eh, che poi è il dramma di Israele insomma, in perenne guerra con tutti, con tutti il dramma che mi ha spinto a scrivere questo libro e a tradurre l'altro è questo nel 2006 ci fu l'attacco al Libano vi ricordate? Io stavo passando le vacanze nella mia casa, Beata Salina, nelle isole Ovi. E tra questa mia felicità provvisoria e questa tragedia che avveniva, avvenne, come dire, un cortocircuito. Quello che mi stupì, mi sconvolse, fu l'alto numero di morti civili, la ferocia con cui avveniva, avvenivano i massacri. Voglio ricordare che una delle immagini che colpì di più fu la fila di agricoltori che con i loro carri portavano in una eh, fabbrica i loro prodotti per essere trasformati in marmellate e succo di frutta, li bombardarono tutti e non sopravvisse neanche una persona. Poi dissero ma secondo noi erano carri armati eccetera eccetera. Ma in realtà sapevano benissimo che quelli non erano carri armati, non erano soldati, non erano persone che potevano in qualche modo contrastare l'avanzata del regno. Allora in quel momento io decisi che bisognava eh, scrivere un'opera che esplorasse tutta la questione palestinese attraverso un'angolazione concettuale, che è quella del terrorismo. Ora, siccome il concetto di terrorismo viene usato da Israele in modo ossessivo, quotidianamente, per identificare, criminalizzare, demonizzare i palestinesi, a mio parere andava specularmente capovolto, analizzato in tutte le sue dimensioni storiche e ideologiche e costringere, costringere il lettore a misurarsi con una verità che viene puntualmente contraddetta da tutto il grande sistema dell'informazione di massa. Vedete, io mostro sempre questa frase di Malcolm Mix, If you aren't careful the newspaper will have you hate to people who is being oppressed and love it to people who is doing the oppression. Se non state attenti, i giornali vi faranno odiare gli oppressi e amare gli oppressori. Questo è quello che è successo al popolo palestinese. E guardate che è una delle ingiustizie più gravi, che la vittima sia trasformata in carnefice. La nostra coscienza di essere umani non può non ribellarsi. Questa è la motivazione, amico mio, per cui ho scritto sì, questo libro attraverso il concetto di terrorismo che viene addirittura teorizzato ma molto prima della Shoah ma già verso la fine dell'Ottocento ho dovuto fare una ricerca sui testi dei, degli autori sionisti eh, rabbini, intellettuali eccetera dove si motiva lo strumento del terrore per inverare questa profezia biblica del popolo eletto che deve trovare la sua terra, la sua collocazione. E la prima menzogna che viene diffusa qual è? Un popolo senza terra per una terra senza popolo. Questa è la grande menzogna. 
ed è stato un ebreo, Asher Gisberg, il cui pseudonimo in ebraico era Hahat Haham, che vuol dire uno del popolo, che era un intellettuale ebreo russo, che era un mistico. Era un mistico. Lui aveva il concetto invece non del sionismo politico, che è un'aberrazione, ma del sionismo religioso, ovvero vedere nel, eh, nella terra di Palestina, come dire, gli incunaboli, il luogo in cui la memoria del popolo che ha abbandonato duemila anni prima può trovare i segni della propria memoria. Il tempio di Salomone, il muro del pianto, la, la tomba di Rachele e così via. E quindi lui diceva, noi dobbiamo andare in Palestina non per colonizzarla e opprimere gli arabi, ma per creare un fermento spirituale e culturale del giudaismo. Tanto è vero che lui negli anni venti fa un viaggio, fa un viaggio in Palestina, la gira tutta, non dimentichiate che tutta la Palestina, tutta, è grande quanto la Sicilia, eh? sono circa 25 km quadrati, 25.000 km quadrati, non è che sia mezza Italia. Quindi lui l'ha girata in pochi giorni e ha visto che tutta la Palestina era coltivata. Cioè non è vero che è vuota, tutta coltivata tranne alcune rocce e le dune del mare, dice tutte queste testuali parole. E poi nota che già i primi sionisti che si insediano in Palestina, che comprano le terre eh, per creare i primi nuclei dello Stato sionista, trattano da cani, da bestie, i palestinesi. E lui lo dice, io ho fatto una lunga citazione in cui dice i nostri li trattano, li fustigano, li picchiano, no? ma non si rendono conto che gli arabi sono intelligenti come veri figli di Semi un giorno si ribelleranno ed è un facile profeta in questo e non è un caso che Asher Gisberg Ahat Aham, pseudonimo è mal visto in fondo nella cultura sionista gli avranno dedicato qualche strada qualche piazza ma in realtà non è il padre fondatore dello Stato di Israele tutt'altro allora quello che mi premeva mettere in evidenza era creare uno strumento di controinformazione ma non per fare da controinformazione fino a se stessa, per riscontrare il nucleo della verità storica, perché finora c'è stato veramente un capovolgimento speculare della verità, che non può essere accettato. Vedete, anche Napoleone diceva, temo di più tre giornali che centomila baionette, che sapeva benissimo che l'informazione è fondamentale l'informazione. Io poi adesso vi farò vedere l'ultimo scoop, che spero abbia una grande udienza nell'opinione pubblica eh, non solo italiana ma internazionale di come avviene la formazione del consenso attraverso la manipolazione di massa dell'informazione vi cito un caso, ecco il caso siriano peccato che di là non si vede questa è una fotografia dove la BBC e John Kerry dicono guardate quanti morti, questi sono i morti di Assad che ha eh, ucciso il proprio popolo attraverso le armi chimiche no? se non che la foto era di un giornalista che si chiama Marco Di Lauro napoletano, un reporter e la fotografia era del 2003 scattata da lui in Iraq dice ma come? tu utilizzi la mia fotografia dicendo il falso consapevolmente se voi digitate Marco Di Lauro su Facebook trovate queste cose che io vi sto dicendo perché voglio dire subito e chiudo di tutto quello che io vi dirò e sfido chiunque non c'è nulla che non sia vero altrimenti io non lo dico non parlo e non scrivo e se le cose non sono sicure dal mio punto di vista lo dico, dico non sono sicuro si dice quello che vi sto dicendo sfido chiunque a dimostrarmi il contrario finora avrò fatto credo una cinquantina di incontri pubblici non uno si è alzato per smentire quello che avevo detto altrimenti non lo scrivo la storia si fa con i documenti e con le cose non la conosco questa, diciamo, questa, questa è una prova sa, però, questa questa fatto eh, però devo dire che pochissimi lo sanno la stessa cosa questi sono i morti egiziani durante la famosa primavera araba è stata spacciata per morti di Assad con le armi di ecco, questo è l'ultimo scoop di cui vorrei parlare questo è un giornalista tedesco Udo Uthkot ha scritto questo libro The Kaft Journalisten giornalisti comprati e sottotitolo dice come i politici, i servizi segreti e l'alta finanza della Germania dirigono i mass media. Il sottotitolo usa il verbo lecker, che vuol dire dirigono, proprio li controllano. E lui dice, io per 15 anni ero nel libro paga della CIA. 
per 15 anni, io e altri miei colleghi. Eravamo pagati per dire menzogne. In questi giorni c'è la tira di Francoforte, il mio editore ha la sede a Francoforte, mi ha chiesto ripetutamente di eh, andare, mi dice deve venire il 10 e l'11, detto no, il 10 sono ad aprile dove ho presentato i due libri e l'11 sono con l'ambasciatrice alla bottega del libro per parlare di questi libri. Dice, ma sarebbe bello se tu venissi perché dobbiamo fare dei contratti di traduzione. Tu guarda, pensaci tu perché io proprio ormai ho preso dell'impegno. Io gli ho chiesto ripetutamente, contatta la casa editrice, pubblichiamo questo libro perché in Italia si deve sapere come funziona il sistema dell'informazione. Tutto comprato con i soldi della Cina. Per dire mezzo sull'est europeo, sul Medio Oriente e sui palestinesi. Questa è la realtà. Quindi noi pensiamo pensiamo alla televisione, Franchi Furt al Gamane Zeitung, noi a Zucca Zeitung, eh, Fageblatt, il eh, di Bunt e tutte queste linee, è tutto un apparato di menzogne. Sì, qualcuno l'ha anche eh, messo. E questo addirittura si prende la responsabilità e dice io ho preso i soldi. Eh. Quindi più chiaro di questo non so come si possa dire. Sono anche studi anche degli ultimi anni dei giornalisti anche lui che ha detto proprio licenziato dicendo che non poteva più a proposito della guerra Bene, quindi il lavoro che ho dovuto fare io è stato questo, cioè di andare alla ricerca delle fonti e per fare questo ho fatto un'altra scelta, quello di privilegiare al 90% credo, eh, occhio e croce, le fonti ebraiche, perché se avessi citato le fonti arabe, beh, era scontato. Recentemente uno studioso ha fatto una tesi di laurea all'Università di Perugia dove il mio libro viene citato e mi, vengo, mi viene citato il mio nome e dice lo studioso filo arabo, non è questione di essere filo arabo, a me interessa la verità, amicus plato se di magis amica verita si dicevano i latini, no? a me interessa la verità, non mi interessa essere filo arabo, che poi io amo gli esseri umani, sono siciliano quindi dipendo anche, il mio paese è stato fondato dagli arabi. Alcamo è stato fondato da un capitano che si chiamava Alcamac, quindi probabilmente sangue arabo un po' sciocco. La categoria del terrorismo in questo libro mi serviva come faro luminoso per illuminare tutta la storia della vicenda, della vicenda palestinese. E quindi nello stesso tempo dire quali sono i termini reali della questione attraverso una rigorosa documentazione. Le note a piedi pagina mi pare siano 716. Cosa vuol dire? vuol dire che se qualcuno mi vuole contestare qualcosa c'è il documento da cui, pre, da cui io prendo la notizia e si tratta di documenti del Pentagono del servizio M16 di ex agente del Mossad ex agente dei servizi segreti dello Shimbet ex, ex agente del servizio segreto militare attori, cineasti, eh, intellettuali ex, ex ministri tutte persone insospettate poi parlerò del perché questo libro Vivere con la spada è diventato pericoloso e hanno cercato gli ebrei di Milano di impedirmi di presentarlo. Adesso ci arriviamo. Guardate quest'altra immagine. Qui abbiamo il giornale Haaretz, che è il giornale progressista israeliano, no? pubblica una notizia che non pubblica nessuno al mondo. No? Noi vediamo... Relativo progressista. Sì, no. allora io dico più che progressista dico liberale nel senso che ospita, ospita gli articoli sia dei sionisti ma anche di persone come Giulio Levi, Akiva Elder, eh, Amira Haas e così via, cosa che altri fanno con riluttanza, no? con molta difficoltà. Allora, il giornale Haaretz dà una bellissima notizia, mostra le immagini di quello che è accaduto a Kiev nella piazza dove eh, i nazisti hanno preso poi il potere e riconosce che ci sono alcuni ufficiali, alcuni soldati dell'esercito israeliano che agiscono sotto il comando dei nazisti e si chiede cosa ci fanno questi? Ed è la stessa domanda che ci siamo fatti noi. La risposta ce la siamo dati, ma a livello ufficiale la risposta non è ancora venuta. Per cui i governi, 
i regimi si sovvertono in questo modo come hanno sovvertito la Libia, come hanno sovvertito l'Iraq, come stanno cercando di sovvertire il, sì. la Siria e così via. Quindi è questo come dire il sistema che dobbiamo... Cosa ci faceva al Badidadi? Questo qui al Badidadi, al quale califfo del cosiddetto Stato islamico che va dall'Iraq alla Siria e che dovrebbe andare fino alla Spagna ai tempi dell'ottavo secolo, no? Cosa ci fa in questa riunione con il senatore McCain? Cosa ci fa? Qualcuno l'ha spiegato, giornali italiani hanno posto questo quesito in modo coraggioso? Non lo so, io so che finora nessuno ha posto questa questione, nessuno. Ecco, quindi il terrorismo impunito di cui si parlava prima è la seconda edizione, questo naturalmente per me è una soddisfazione, quindi vuol dire che il libro nonostante sia di quasi 700 pagine è letto perché l'editore all'inizio mi disse guarda che così non va bene, che erano mille pagine erano mille pagine in quanto ho cercato di esplorare tutta la storia fino ai giorni nostri attraverso questa categoria prospettica quindi proprio c'è tutto come nasce lo Stato di Israele cosa è successo prima, la rivolta araba del 1936 il voto all'ONU come il sionismo riesce a conquistare l'Inghilterra riesce a conquistare i governi americani e così via fino all'ultimo capitolo che ho aggiunto nella seconda edizione che non c'è nella prima dove si parla di come si è arrivati al voto alle Nazioni Unite sullo Stato di eh, Palestina come osservatore quindi come non membro questa è la, è la visione e ripeto, eh, l'Edito sta avendo un enorme successo e eh, subito dopo eh, mi è capitato tra le mani il libro di Lidia Rocca di cui io ho parlato del terrorismo in politico, ho dedicato un breve capitolo, soprattutto per le cose straordinarie che documenta. E chi è Livia Rocac? Io di questo vi devo parlare. Livia Rocac era una giornalista ebrea che nel 1967 viene inviata dalla radio israeliana per la quale lavora e dal giornale Davar, che era il giornale dei sindacati, viene inviata in Italia come corrispondente. Ebbene, che cosa fa Livia Rocac? Livia Rocac non dà le informazioni che vuole l'establishment militare israeliano, dà altre informazioni e viene immediatamente licenziata. Viene licenziata, a quel punto deve cercarsi un lavoro, si avvicina alla sinistra socialista di Riccardo Lombardi, mi è capitato proprio recentemente a Firenze, mentre presentavo il libro, descrivevo il personaggio che era perché non esiste una fotografia non sono riuscito a trovare una sola fotografia allora mi dicevano che era una bella donna altre donne un po' invidose dice ma no, dice, non è una cosa così bella a che si alza un signore anziano e dice io sono il figlio del senatore Lombardi dice, confermo ma era una bella donna perché Livia Roca ci veniva spesso a casa nostra no? vedete? perché la Livia era Vera Pegna che è una ebrea che mi ha telefonato era per darmi delle informazioni ma no, non era poi così bella <ride> poi Luisa Morgatini, <ride> Morgatini che invece eh, l'ha conosciuta eh, mi ha telefonato dice per me Livia è ancora una ferita aperta perché nel 1984 Livia si uccise Livia si suicidò perché si suicidò? naturalmente eh, lei era, aveva un carattere difficile eh, gli israeliani le avevano fatto vuoto intorno non lavorava più viveva soltanto con i propri, coi proventi degli articoli e naturalmente scrivere per l'unità per il paese sera per la repubblica per il manifesto non si diventa ricchi soprattutto se non si è collaboratori fissi ma diciamo avventizi occasionali lei abitava in un mini alloggio che era a quanto pare un, un albergo dopo tre intimazioni di sfratto lei decise di non sottoporsi più a questa umiliazione e si suicidò. All'inizio si parlò che poteva essere stato il Mossad, perché nella introduzione che poi ho scritto al libro ho cercato di delineare questa vicenda, ho cercato di eh, intercettare le persone che l'avevano conosciuta e loro mi dissero sì, eh, abbiamo pensato anche noi in un primo tempo al Mossad, perché Livia Roca ci, ci diceva che a volte entrava in casa e aveva trovato i cassetti aperti, i fogli in mezzo alla, alla stanza, probabilmente qualcuno era andato, era andato a curiosare, era andato a cercare dei documenti. Però eh, coloro che erano intimi di Lidia Rocca ci dicono che era veramente uno stato di protezione e ritengono che si sia suicidato.
e si suicida nel 1984, quattro anni dopo l'uscita di questo libro. Perché questo libro dava fastidio? Dava fastidio perché ha un sottotitolo che dice ancora il terrorismo sacro di Israele, uno studio basato sui diari di Moshe Sharet. Chi era Moshe Sharet? Moshe Sharet era il numero due del sionismo mondiale. Dopo Ben Gurion c'era lui, fu ministro degli esteri e poi per un breve periodo fu anche presidente del Consiglio, cioè primo ministro. Livia Rokac era anche figlia di Israel Rokac, che fu sindaco di Tel Aviv e ministro degli interni. Quindi parlava da una posizione altamente credibile, altamente credibile. E quindi enormemente pericolosa per, per il sionismo e per lo Stato israeliano. Questa è la ragione per cui attorno a questo, questo è Moshe Sharet. E cosa succede? Moshe Sharet, durante il periodo in cui è primo ministro, tiene un diario. In questo diario lui annota puntualmente tutto quello che gli succede in quegli anni, siamo negli anni subito dopo la proclamazione dello Stato di Israele e anche nel più eh, chiuso, ottuso dei sionisti bisogna riconoscere che a volte la coscienza emerge in Moshe Sharet la, la coscienza era emersa e lui ha provato orrore per tutti i crimini di cui era a conoscenza e che come primo ministro doveva coprire e negare però non lo poteva negare al suo diario Qualcuno dirà, ma probabilmente, come hanno cercato di fare, era un tipo, come dire, vanitoso, voleva colpire qualcuno, teneva il diario. No, il diario non era destinato alla pubblicazione. Perché se un diario fosse destinato alla pubblicazione, potrebbe esserci il sospetto che l'autore voglia colpire qualcuno, oppure magari sia malato di protagonismo, di egocentrismo e così via. Si trattava di appunti di lavoro non destinate a nessuno e io sono convinto che nessuno mente a se stesso quando da piccoli a 10-15 anni ci innamoravamo e scrivevamo il diario sentimentale non mentivamo a noi stessi quindi lui ha detto la verità le verità sono sconvolgenti oltretutto in questo studio perché i diari sono più di mille pagine questo è Ben Bouillon e Moshe Charret in questo studio Moshe Charret affronta alcuni problemi, i massacri che ci sono stati dalla polizia e poi soprattutto i falsi incidenti. Cioè bisognava creare sempre un incidente falso, dare la colpa ai palestinesi, mobilitare il sistema dell'informazione, fare la guerra, rubare territorio. Questo è il paradigma, questo è lo schermo. Come il come il de... esatto. e questo schema, questo schema è stato applicato rigorosamente come fosse un teorema come fosse un teorema dall'inizio fino alla fine e Moshe Ceretti questo lo scrive diceva di essere sconvolto per tutto quello che è successo e ripeto grazie a Noam Chomsky questo che è il più grande linguista vivente il più grande intellettuale del mondo secondo me esce il libro 20 giugno grazie ad alcuni amici di Milano, decidiamo di presentarlo a Milano. La mia amica Anita Sonego, che è consigliera comunale del gruppo Sinistra per Pisapia, chiede a Pisapia, al sindaco di Milano, la disponibilità di Palazzo Appiani. Palazzo Appiani si trova in pieno centro, vicino al teatro, il piccolo teatro di Strella, proprio dietro. Due mesi prima ero stato con Monio Vadi a un convegno sul sionismo che aveva avuto un grande successo. A quel punto... I sionisti annidati dentro la giunta di centro-sinistra e dentro il PD fanno un comunicato stampa all'Ansa. E l'Ansa pubblica questo comunicato in cui la comunità ebraica lamenta che il comune di Milano dà un proprio prestigioso palazzo per parlare male di Israele, per presentare un libro che dice infamie e falsità. No? A quel punto il centro-sinistra si spacca, il PD si spacca in due perché dice no, hanno ragione se voi ebrei non siete d'accordo andate là e contestate al professor Siracusa di contestare quello che dice e c'è una grande polemica questi sono addirittura gli articoli del giornale eh, esce su Contropiano l'Ansa della Lombardia il giornale di Berlusconi 
Più Italia Oggi, Repubblica e varie riviste, News Italia 24, l'Osservatorio dell'Antisemitismo, di nuovo i giornali di Milano e il libro contro Israele, sbriciola la maggioranza, che già la maggioranza del centro-sinistra vacillava per questa cosa. Successe veramente il finimento. Devo dire che poi, in realtà, il libro fu presentato, ecco, questa è l'immagine del libro, era il 20 giugno, c'era la partita Italia Costa Rica. Io telefonai agli amici di Milano, tu qui finisci che facciamo un buco, non viene nessuno, e infatti era, eravamo veramente preoccupati. La sala era piena. Il libro andò esaurito, tra pochi giorni, entro la fine di ottobre, uscirà la terza di Stato. Quindi senza volerlo quindi era pieno, c'erano più di 100 persone, ah, siamo rimasti senza cuore. Di, 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 di questo qui, di questo libro. Qui, di questo libro qui, perché questo l'avevo già okay. pubblicato. Okay. Questo fu, come dire, il segno <ride> che avevamo colpito giusto eh, traducendo questo libro. Ma scusi, lo sapevo, ma durante la presentazione sono presentati ai provocatori, cioè se qualcuno... Allora, dire, noi abbiamo a un certo momento preso la parola e abbiamo detto se c'è qualcuno della comunità ebraica, venga avanti, noi siamo disposti ad ascoltarlo dall'inizio fino alla fine quelli di Milano ne hanno identificato uno che stava in fondo e faceva delle punte facce che poi se ne è andato ma non hanno avuto il coraggio di cimentarsi con noi perché ripeto, questo era il diario di un sionista loro non accettano nulla nessuna forma di verità tutto è menzogna anche quando sono loro stessi ad ammettere i loro stessi problemi questa è, guardate, che è la cosa più aberrante che ci sia non c'è nessuna capacità critica per questo quando mi prospettano un confronto con un ebreo dico guardate io non ho paura deve essere lui ad avere paura io le prove le ho infatti non vengono mai non accettano mai e poi dico che sei antisemita che sei un de- ultimamente hanno scritto che sono un denigratore di Israele questa è l'edizione tedesca col titolo originale Der Heiliger Terror il Terrore Sacro Israele, l'edizione americana, un'altra edizione americana, quella tedesca, l'Eder Mitteschwert, e questo è Einstein con, con Ben Guglion. L'affare Lavon. Questo è Pina Slavon, che era il capo del Mossad negli anni 50. Il libro dedica una parte interessante all'affare Lavon. No? Nell'affare Lavon noi abbiamo veramente tutti i termini di quel modello di cui vi parlavo prima. Perché è importante conoscere la, l'affare Lavon? Nel terrorismo in punto c'è forse uno dei più lunghi capitoli dedicati proprio alla Paralano. Pina Slavon, assieme a tutto il governo, fanno un'analisi della situazione medio orientale e dicono che il regime egiziano di Nasser non era ancora sotto la, con l'alleanza dell'Unione Sovietica, era ancora amico degli americani. Gli israeliani e gli egiziani possono avere lo stesso alleato pur essendo nemici bisogna rompere l'alleanza tra gli egiziani e gli americani. Come? Facendo degli attentati e dare la colpa agli egiziani. Chiaro? Cosa, no? Quindi parte una cellula terroristica, ecco il problema. parte una cellula terroristica super segreta sotto gli ordini del Mossad, che hanno il compito di mettere bombe dove? Presso l'ambasciata, presso il consolato presso le biblioteche americane, presso i centri studio e presso il cinema. Alcune bombe riescono ad esplodere. Quando l'agente del Mossad deve mettere la bomba in un cinema al Cairo, mette la bomba nell'impermeabile, maneggia male e gli esplode la bomba in tasca. Questo è successo. A quel punto vengono catturati, vengono catturati, parlano e arrestano tutta la cellula. Due ebrei del Mossad si impiccano in carcere si uccidono per non parlare, interessante questa cosa, eh, per dire a che punto di fanatismo, poi li processano e naturalmente il povero Moshe Sharet, lui lo dice, sono stato costretto a dire una cosa falsa a tutto il mondo, a difendere questa operazione che oggi, ancora oggi, in Israele viene chiamato lo sporco a fare, perché ancora adesso si rinfacciano i sopravvissuti, si rinfacciano le responsabilità, è colpa tua, è colpa mia, non è colpa dell'altro. Questo è il modello con cui hanno costruito e ingannato l'opinione pubblica mondiale. Questo, l'affare da Da sé, poi, il massacro di Kafkassim. Tutte queste cose noi le abbiamo scoperte molti anni dopo. Molti anni dopo. 
e quando qualcuno anche al loro interno ne parlava veniva messo a tacere sono state scoperte recentemente fosse comuni il massacro di Tibia poi un'altra pagina che vi prego di leggere è questo criminale Mei Harzion era amico intimo di Sharon è morto il 14 marzo di quest'anno e nel libro Il terrorismo impunito io ho riprodotto una parte di una sua intervista dove racconta un crimine orrendo che aveva fatto qual era questo crimine? All'inizio degli anni 50 sua sorella Shoshana, col fidanzato, fa un giro. Capita in un confine tra Israele e la, G- e la Giordania e viene ucciso, non si sa da chi. Lui assieme a dei soldati decide di farsi vendetta. Va in Giordania in un villaggio di beduini, prende sei beduini e ne sgozza cinque. Così, come fanno quelli del, ter- del terrorismo islamico. No, 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 no ne sgozza il 5, prende il sesto e gli dice adesso vai nel villaggio vai a raccontare quello che hai visto voglio i colpevoli che hanno ucciso mia sorella il governo eh, Giordano interviene interviene anche Moshe Sharet dice ma qui bisogna trovare i colpevoli non si può giustiziare così non sono mai stati trovati poi è arrivato il sospetto che fossero magari stati degli ebrei per dare la colpa agli arabi. lui in una intervista successiva che ho riprodotto integralmente racconta un episodio di come si andava a caccia di palestinesi come si va a caccia di conflitti no? dice un giorno mentre perlustravamo abbiamo visto un giovane palestinese che stava cantando mentre guardava le pecore si è affattato ha fatto il passo del leopardo ha tirato fuori il coltellaccio il macete e gli è andato dietro l'ha preso così gli ha dato due colpi il capitolo si intitola e il canto si trasformerà in un gento di morte il canto del palestinese e il giornalista gli dice, ma lei non ha rimorsi? No. Cioè, rimorsi? No. Perché dovrei averlo? Che sono le parole che non so fatti, eh? Perché dovrei averlo? Uccidere una persona con un fucile è fin troppo facile, ma quando vedi la lama del tuo macete che entra dentro la carne della tua vittima, è un'altra cosa. Ti senti veramente un uomo. Un eroe. Questi seguitive, merci che tuttora viene giudicato un eroe di Israele il massacro di De Yassin che aveva sconvolto eh, Einstein i rapporti con i falangisti cristiani del Libano del Maggiore Haddad per creare un enclave cristiano il massacro di De Yassin andrebbe un po' meglio guidato se no stiamo facendo un lungo elenco di disperanti domani siamo ancora qua di, domani siamo ancora qua di quindi il, il modello libro. No, non voglio editarmi però De Yassin ecco quello sarebbe importante dire che è la prima volta che viene inventato la, la, il dinamitamento delle case con gli abitanti dentro e infatti, noi 245 persone a De Yassin e infatti non nel... il pastore che fa la, la, la cosetta quello da... e infatti nel nel racconto che ci dà Lidia Roca c'è una testimonianza di come avviene questo massacro, dove donne, bambini, anziani vengono messi dentro, chiusi con le bombe e vengono fatti esplodere assieme alla casa. No? Questo è il massacro di Lidia Ma ripeto, il nucleo centrale è in questo motto del Mossad. Per mezzo dell'inganno faremo la guerra. Questo è il motto del Mossad. Se andate in Inter e guardate il Mossad, c'è il motto, ho trovato in inglese, che dice questa parola. Quindi è l'inganno, ecco, questo è come dire la forza propulsiva che anima Israele e le sue forze di morte. Ecco, voglio dire ancora un'ultima cosa che riguarda eh, la, le questioni di questi giorni. L'esercito islamico che sta facendo i suoi sgozzamenti, i suoi crimini, come dice la signora Hillary Clinton, dice una nostra creatura, l'abbiamo, l'abbiamo creata noi, poi c'è sfuggita di mano. C'è stato qualche dibattito parlamentare, qualche porta a porta, avete visto su questa cosa? Io l'altro giorno guardavo porta a porta, tu vediamo, forse ne parla. Sapete di cosa parlavano per due volte porta a porta? Le nozze di George Clooney, per due puntate. Quello era l'argomento. Le nozze di George Clooney. E il sabato, due sabati fa, no? il sabato scorso c'è stata una manifestazione, adesso... Mo, eh, 
hanno parlato tantissimo di Giorgio Clooney eh, su Rai News 24 nemmeno un accenno alla manifestazione eh certo, per i diritti dei palestinesi certo. era bella grossa, era nazionale eh, l'ultima era... cosa, poi mi fermo perché il discorso è molto, molto lungo guardate questa immagine questo signore qui è l'attuale capo del Mossad si chiama Tamir Pardo e questo è il giornale Haaretz il giornale Haaretz esce con questo titolo ve lo dico in italiano dice agghiacciante profezia premonitrice del capo del Mossad sul rapimento che era successo? era successo questo che ci fu una riunione nell'ufficio del ministro dell'interno a cui fu chiamato il capo del Mossad si stava discutendo di una legge che doveva disciplinare i rapporti tra lo Stato di Israele e gli arabi i palestinesi nel caso di ostaggi da scambiare, come nel caso del soldato Shalit, no? che era stato catturato, la parola giusta è catturato durante il combattimento, perché le parole hanno un peso, perché l'ostaggio è un'altra cosa, questo era un prigioniero di guerra. L'ostaggio lo fanno i sequestratori, i terroristi, no? loro giocano su queste cose, che fu scambiato con mille erotti palestinesi. No? Si parlava di una legge per disciplinare queste questioni. Ad un tratto succede questo. Il 5 giugno di quest'anno ha avuto luogo una riunione straordinaria nell'ufficio del ministro dell'interno. Il capo del Mossad, Tamir Pardo, ha detto ai presenti non dovete assolutamente approvare la legge che dà al governo la possibilità di scambiare terroristi condannati per omicidio. Questa legge, era, vedete, terroristi, sono sempre terroristi gli altri. Ecco perché il mio libro è terrorismo politico. Questa legge avrà come conseguenza la riduzione del campo d'azione del governo in caso di rapimenti. Pardo si è poi rivolto al ministro dell'economia, Naftali Ben, che è un nazista. Naftali Ben è un nazista. E gli dice, signor Ministro, immagini uno scenario che preveda il rapimento di tre adolescenti israeliani. Dice quanti saranno? Dice che saranno adolescenti, tre. Che cosa farebbe lei se tre quattordicenni venissero rapiti da un insediamento tra una settimana? Dice addirittura che sono tre, quanti anni hanno, e dice poi fra una settimana. E dice anche che vengono da un insediamento, tutto vero. Che cosa ci farete con questa legge? L'unico errore è che non avvenne dopo una settimana, ma avvenne dopo dieci giorni, così come aveva detto Tamir no, Pardo. Questa è, la fonte questo è, già... è infatti. Questa è la traduzione che ho fatto io dall'inglese, voi andate in internet, vedrete quello che vi ah, sto leggendo. Ha pubblicato questa cosa. Cioè la, la, la dichiar- cioè si sapeva, no... loro sapevano prima che ci sarebbe stato. Sì, però problema. diciamo che di solito, se, per dire una cosa così, rimane segreta. Come... Si trova, è uscito faccio... fuori ah. attraverso i verbali attraverso qualche voce è uscito fuori questa discussione che ci fu tra Tamir Pardo e Naftali Benner se fosse falso ci sarebbe il finimondo in Israele quanti nei giornali italiani hanno commentato questa notizia forse il fatto quotidiano eh, infatti io, uh, Claudio questo... Fracassi ne ha parlato e basta che lo sappia queste notizie è molto difficile trovarle per esempio io vidi anche a suo tempo una notizia che diceva che eh, una, una delle madri dei ragazzi eh, si era lamentata perché eh, c'erano, era, era molto strano praticamente al riconoscimento il cadavere del figlio, erano state eh, modificate delle prove, qualcosa del genere. Allora io lessi questa cosa, poi il giorno dopo la cercai e non l'ho più trovata, non voglio dire che fosse stata cancellata forse sono io che non sono eh, abbastanza brava a, a trovare le cose, quindi eh, come si trovano queste notizie per esempio su, su internet? Ma guarda, io ci sono arrivato per caso perché per, per me, per quelli come me, leggere a Rezzi tutti i giorni è un lavoro, mm. ma tutti i giorni proprio, come fosse un lavoro, no? quindi solo per un puro caso io ho scoperto questa, questa notizia. Poi c'è l'altra ipotesi, però ripeto ipotesi. Eh. Ma su Arez? L'ha trovata? Arez, su sì. Arez. L'altra ipotesi che dice che erano morti in un incidente stradale, li hanno tenuti al fresco, li hanno tirati fuori al momento opportuno. C'è anche questa versione, però ripeto io non lo so. 
l'unica cosa che so è che il capo del Mossad lo sapeva con precisione prima che fosse successo quindi hanno accusato Hamas ingiustamente poi esce la notizia guardate i giornali di, Monta di, di Berlusconi Israele, tregua 12 ore la BBC, Hamas non c'entra con i ragazzi rapiti questa era la notizia del capo della polizia israeliana allora dico perché sono morti sono stati uccisi due che giorno persone? che giorno ha fatto questa allora, dichiarazione vediamo, che l'ho sentita il giorno qual è? 25 7 2014 alle ore 23 quindi allora perché 2000 persone 2200 palestinesi sono stati uccisi 75 persone sono morte 11.000 feriti 10.000 11.000 case distrutte perché qualcuno si è fatto una domanda c'è stato il porta a porta, balla roba, niente. Quindi guardate la forza, la forza di penetrazione, di coinvolgimento che ha il sistema sionista e israeliano in, su tutti i mezzi di comunicazione. Prego. Però, ma e quando? Maurizio Torreate io non ho mai più visto su Regno 24. L'hanno seccato. Eh, ha scritto un libro 38. Da quando c'era Maggioni, mi sembra che... È difficile, che è difficile trovare, un libricino piccolo da vedere. E poi c'è Come si intitola? Tre pallone, si chiama. Poi c'è stata una trasmissione di Regno 24, pure quello giornalista che io conoscevo. Eh. Che parlava di quello che fatto, delle bombe reticolari, dei tre vittimati dentro all'interno, delle scuole a bassi livelli tagliavano le gambe, c'era cioè, parlava di esperienze dell'ambulanza palestinese che era andato a prendere e si è trovato, cioè, non ho sentito niente, sono trovato senza gambe, le cose del tutto sono state utilizzate, per esempio questi qui c'erano le anche le cose. Dove qui? In Palestina. Ah, in Palestina. Poi quel servizio è sparito, io non sono più riuscito a ritrovarlo. Questo, vede, eh, quello, che dice lei, quello che dice lei è vero, però eh, questa conclusione mi dice che queste notizie che dovrebbero avere una diffusione di massa, cioè tutti lo dovrebbero sapere, in realtà non è così. Quel libro gli hanno fatto pubblicare su una nota alternativa, loro l'hanno fatto cavolo dalla parte, la stampa italiana non è per Qualcuno ogni tanto c'è che Poi l'altra cosa, cosa che poi è successa. L'altra cosa che poi successe per me non si chiedo scusa, per essere preciso, queste bombe che stanno buttando nelle fabbriche qui, sì, per, qui, per danneggiare i palestinesi, sì, in maniera che le nuove generazioni possano uscire. Anche oggi è uscita una notizia che non so adesso per quanto essere, può essere vera o meno che anche su oggi 10 tir che erano, stavano andando in Arabia Saudita nei paesi del Golfo eh, carichi di meloni provenivano da Israele che dovevano andare lì erano infettati con alcuni microbi e malattie comp compreso alcuni lights sì, sì. 10 tir che andavano sì, sì, sì. come adesso per esempio i dati dei palestinesi no? che arrivano anche in Italia se andate in qualche negozio li trovate questi grossi eccetera che non possono uscire con medi in Palestina e devono per forza mettere loro li prendono e mettono medi in Israele ma alcuni prodotti che sicuramente vanno nei paesi arabi vengono sono sicuro iniettano dentro qualche... Ma niente di più. Ma forse anche quelli che vengono da noi. 
Io invece ho letto no. un articolo che per, siccome il bottottaggio no. comunque in parte c'è ormai, metti, scrivono Made in Palestina sui datteri no. che vengono dalle colonie. Le vigili di Gusta Marate di Sorelli sei Sì, è vero. Eh, eh, eh. Comunque niente del più facile, non lo tanto della io vorrei rispondere. Ma questo come si può ovviare a tutto questo? Solo con una organizzazione seria con una rete di comunicazione seria, con un impegno civile serio per vivere realmente da cittadini consapevoli dei loro doveri e dei loro diritti in questo tipo di Stato. Perché quel governo occulto che sta sopra, che vorrebbe governare il mondo, dei poteri forti gestito dal sionismo, allora noi se non ci svegliamo come cittadini del mondo, ci succhieranno vivi anche. Ma pare che stessa devi dire certo, no? Comunque io dico nell'81 di avere la corrispondenza del periodo di Barcellona, per cui per la vaticanista, le notizie arrivavano, ma la gente non gliene poteva fregarsi di Sì, Adesso ma la gente, dico, se non la... svegliamo noi la gente, oggi non bisognava un libro come questo, di grandissima importanza. Scusatemi se mi permettete di, di fare di dire due cose. Un libro come questo, fatto da un uomo di grande che energia, perché ci vuole veramente uno sforzo in, immenso per poter documentarsi e raccogliere questa documentazione, non è un gioco da ragazzi. Bisogna spendere anni di vita, ore senza dormire, anni senza dormire, per poter fare un libro di questo, di questa precisione e di questa documentazione con uno spessore per di più umano perché l'umanità traspare e l'umanità non deve sacrificare anche la verità lui forse qualcuno dice filo arabo e non dicono neanche filo palestinese e, e dicono aggressivo verso Israele ma quello che diceva il professore che diceva io sfido comunque con qualunque persona che mi possa dimostrare che io ho detto una falsità perché ogni notizia che ho portato c'è il documento che la prova quindi noi cittadini di questi paesi anche l'ISI che stanno quando, quando parlano di l'ISI se qualcuno guarda la pianta dell'Iraq vede quali sono i paesi confinanti con l'Iraq e da dove possono passare le armi noi vediamo delle sfilate di blindati di, di cannoni che lì si muove per andare ad attaccare la città curda o altre città che sono nuovi di zecca e questi possono entrare solo da uno dei paesi confinanti dell'Iraq quali sono i paesi confinanti dell'Iraq? sono Turchia sono Iran, sono il Kuwait, Arabia Saudita, la Siria e la Giordania. Siria e l'Iran sono nemici dell'ISI e non, sicuramente non forniscono armi. Quindi da dove entrano? Dalla, dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Sì. Questi sono i paesi confinanti. Chi lo dice oggigiorno questo? anche dal Kuwait, ma il Kuwait ci sono certi paesi, anche il Qatar, che è un po' lontano ma finanziano. Allora qual è? Perché questo, questo in Occidente si, si, deve, si vuole creare questo terrorismo? Per, io per me, per far passare delle leggi che attraverso la paura vogliono con queste leggi restringere lo spazio della democrazia e della libertà che è stato conquistato in Occidente con la resistenza. Secondo, per giustificare grossi finanziamenti che vorrebbero indirizzare alle industrie degli armamenti. Ma il cittadino qui, se non si sveglia, se non si sveglia, altro che Palestina.
Per notare compra del bono a 750 euro. Infatti con quando si sveglia? Con chiedo scusa, eh, mi sono raggiunti certo, il segreto di 3 pallotto, l'edizione qual è? Il segreto delle tre pallotto. Comunque io è facile prenderlo perché uno lo dà a mia sorella, per cui mm. posso copiare che è accessibile a tutti. Edizione, edizione ambiente, ma non si trova. No, io l'ho regalato a mia sorella, l'ho regalato a tutti. Perché... Sulla questione del muragno impoverito, non solo è vera, ma risale a molto tempo fa. Quando ebbe la fortuna di incontrare Arafat, Arafat, quando lo incontrai l'11 luglio del 2004, mi diede due documenti. Mi diede una fotografia e tre fogli ciclostivati. Nei tre fogli ciclostivati si parlava dell'uso di uranio impoverito nei proiettili. Quell'uranio impoverito poi, addirittura anche il fosforo bianco, fu usato durante l'operazione Castelli Piombo e ci sono le prove, ci sono le prove. L'altro documento che mi diede alla fatta era una fotografia della Madonnina che c'è nel chiostro della chiesa della Natività ed era tutta la Madonnina crivellata di pallotto. Quando ci fu l'assedio della chiesa della Natività ci fu uno sfregio alla cristianità da parte dei soldati israeliani. E alla fatta mi disse, vedi questa fotografia, non la vuole pubblicare nessuno. E Francescano? Perché c'era uno sfregio alla cristianità. Perché che motivo c'era mentre si cercava di catturare i palestinesi e sparare contro la Madonnina? Non vuole pubblicarla nessuno, non la vuole fare prova. Io arrivai a casa, la mandai a un giornale cattolico della mia città, la pubblicò il giorno dopo. No, basti pensare che un giornalista questo, italiano che, che era corrispondente, come è stato sconfinato come corrispondente del Vaticano? Vi ricordate l'immagine falsa che hanno i soldati che venivano buttati dalla finestra? No. Riccardo, ah, Riccardo sì, Cristiano, no. l'hanno messo qui, l'hanno chiamato di là e messo qui. Qualunque giornalista italiano che si azzarda a dire un qualcosa in favore dei palestinesi subito lo tolgono e lo mandano da qualche altra parte. Io tre anni e mezzo di periodo quando caccio via tre anni. Scusami, possiamo dare la parola alla nostra, se permettete, ambasciatrice che vorrebbe... Che ho impegno a fare il protocollo che poi lo leggerò. Sì. Ci lasciamo i... Eh, sono, mi considero una donna fortunata come ambasciatrice della Palestina di essere accanto a due persone che hanno un grande umanità che hanno scritto sulla Palestina un grande impegno e io chiedo scusa che non posso esprimermi in lingua italiana, ma ho cominciato anche a imparare l'italiano con il suo di dire questo libro. Mi vorrei dire a Diego che mi hai fatto un grande onore nella tua vita che mi hai passato quando mi hai presentato e mi hai donato questo libro. Nonostante la mia lingua italiana molto scarsa come conoscenza, ma due, due impressioni l'ho potuto detrarre da questa lettura del vendice del libro. Il terrorismo è 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 il
prima di tutto il grande coraggio di Diego che ha toccato questo tipo di argomento nonostante tutti i rischi che uno possa correre. Diego, perché con questa opera Diego ha potuto realmente, nonostante tutti i convegni che le Nazioni Unite hanno, hanno svolto, sì, le Nazioni Unite, io mi ricordo anche il congresso a Sono Sheikh quando volevano definire cosa è il, il, il terrorismo, tutti i congressi dove si voleva discutere per dare una definizione al, ter al termine del terrorismo, non si sono messi d'accordo, non sono riusciti a formulare una definizione. Diego con questa opera di fatto ha dato una giusta definizione pratica di che cosa è il terrorismo che lo pratica. Perché io considero Diego un uomo molto coraggioso e un uomo sincero. Ha potuto veramente con la sua intelligenza poter individuare realmente dove il terrorismo viene praticato, vissuto e dove si è andato. والحقيقة الثانية اللي عرفتها لما صفحت الكتاب إنه هذا الكتاب يعتبر كتاب أكاديمي لأنه يحتوي على أبواب مرتبة تاريخيا ومرتبة بشكل يستطيع أي من المستويات الإنسانية أن تقرأ هذا الكتاب وبالتالي أنا أنصح فيه الأكاديمية الإيطالية وغير الأكاديمية الإيطالية إذا ما ترجم إلى لغته. <تصفيق> che ho ridotto da questo libro e che questo libro può essere oltre a essere letto da tutti da tutti il livello culturale delle persone che lo possano prendere in mano ma un validissimo, un validissimo testo che può essere usato nelle accademie come per la preparazione di coloro che vorrebbero svolgere qualunque funzione o avere una documentazione articolata su come sono avvenute le cose. La, la, la terza verità che vorrei sapere io da Diego eh, ero con, insieme degli amici che dovevamo discutere, stavo insieme oggi pomeriggio per eh, discutere e de de decidere delle cose. Invece io avevo detto che dovevo andare a, a partecipare alla presentazione di un libro di Diego Saragusa. Quando hanno saputo che Diego Saragusa mi hanno detto questo è un premio. E se questa anche fosse una verità, io sono ancora più felice. Perché un ebreo che scrive questo sarebbe per la Palestina. Sì, se un ebreo scrive un libro come questo per la Palestina è il massimo. Perché io dico che ci sono anche uomini di grande cultura a livello internazionale che sono anche di religione ebraica ma hanno scritto sulla giustizia della causa palestinese. إسرائيل أولا إنه الصراع الموجود هو صراع سياسي بامتياز بحق السياسي للشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة. per questo io dico che il conflitto che si sta consumando sulla terra della Palestina non è un conflitto religioso ma un conflitto politico un conflitto politico che vede Israele con 
contro il diritto dei popoli francesi ad avere i propri diritti, quali sono questi diritti e la creazione dello Stato della Palestina con Gerusalemme capitale. E non è assolutamente uno scontro religioso. Israele vuole trasformare, vuole insiste nel voler dare l'impressione che il conflitto che si sta consumando lì è un conflitto religioso fra l'ebraismo e l'Islam, ma questa è una falsificazione della realtà delle cose. Allah Palestinia Masihia, Salame Palestini Muslim, o Fi Ahavo Palestini Yahudi. Io sono una palestinese cristiana, cattolica. Io sono palestinese musulmano e un avo è un ebreo palestinese e non abbiamo nessun tipo di problema fra di noi tutti lavoriamo per la creazione dello Stato della Palestina dove abbiamo sempre vissuto con la regione del come abbiamo sempre vissuto prima della creazione dello Stato di Israele cristiani, musulmani, ebrei indipendentemente dalla percentuale ma abbiamo sempre vissuto con grande armonia, grande dignità grande rispetto ma anche grande amore umano questo che caratterizza il palestinese على الأساس هذا على الأساس أنا لا أريد أن أطيل عليكم فهناك كثير من القضايا اللي أقدر نحكي فيها بس ما فيش أفضل يعني نقول نقول أي برون قال دي بيو في زون تانتي أرجمنتي كم سنة دارتين ما نقول يوم فاري تيمبو بس بدي بالنهاية أشكر ديابو على هذا الكتاب بغي إن فينا رينجراتي على دكتور ديابو في الكتابي وأنا عادة بقول في نوعين من الفلسطينية فلسطينية بالدم io dico ci sono due tipi di palestinesi c'è il palestinese perché ha il sangue palestinese e c'è il palestinese dell'appartenenza del cuore Diego sicuramente è un palestinese perché ha il cuore palestinese come sicuramente anche voi avete il cuore palestinese siete palestinesi. Tutto questo sforzo, questa testimonianza, questo sudore che ha speso Diego di scrivere questo libro fa sì che con grande dignità lui appartiene e difende e ha l'entità palestinese. واحنا بالنهايه نعتقد ونؤمن بان الحق الفلسطيني راح راح نوصل عليه باقامه دولتنا الفلسطينيه المستقله وعاصمه القدس بوجودكم جميعا معنا. Per questo io sono assolutamente convinta che alla fine la verità e la giustizia trionferà in Palestina e verrà creato lo Stato della Palestina con il capitale Gerusalemme e con tutti quanti voi palestinesi che portiamo tutti quanti la bandiera della Palestina, che vuol dire questo affetto, questa umanità che ci lega. E per noi, la cofia è una barriera, una ramza, una furia, una furia di Shaul, e si tratta di Shaul di Palestina. Per questo, questa cofia si considera un simbolo non solo per la libertà della Palestina e dei palestinesi, ma per la libertà di ogni uomo che soffre. Mi permetti Diego che posso donarti questo simbolo della Palestina e del mondo. Super. Grazie, grazie, grazie. Ma io infatti guardi, volevo dire all'ambasciatrice, quando nel 2004 andai in 
in Palestina per la prima volta, fui ricevuto dal vice sindaco lui parlava francese allora anch'io mi sono messo a parlare francese e ad un tratto lui evidentemente colpito dalla mia passione eh, mi fece una domanda eh, sul, come dire, sul, sul mio impegno per la causa palestinese e io le risposi in francese Je suis palestinien <ride> per concludere io direi che il 17 novembre sarò di nuovo a Roma perché c'è un'importante manifestazione che è la settimana della cultura palestinese presso l'ambasciata no? il 17 novembre io ci sarò di nuovo a 27 o 17? a parlare di questi 17, 17. ci sarà la settimana della cultura la settimana palestinese l'ambasciata palestinese guido nell'ambasciata il giorno 17 novembre di pomeriggio via guido pacelli 10, tutti siete invitati e siete invitati anche a invitare eh, su, su, su email, email sua farà mandare provavo eh, faccio fare la cosa il segreto è 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 io volevo chiedere, no? eh, ero molto attratta dalla, dal sottotitolo, no? eh, l'impunità di Israele è una minaccia per la pace mondiale, giusto? Ecco, e questo... Allora, e, il, e secondo, gliela faccio subito la seconda. Per, no, no, perché io, perché devo dire che io e l'editore abbiamo faticato un poco a formulare il titolo, no? Alla fine questo era quello che andava. Il sottotitolo, comunque aggiungo, no? perché uno degli ultimi capitoli riguarda la famosa poesia di Gunther Grass, grande scrittore per il nome tedesco, quella poesia che si intitola Che cosa deve essere detto? Was gesagt werden muss, che fu pubblicata dalla Neue Zuschen Zeitung e in Italia dalla eh, da Repubblica in Spagna del Paese. In quella poesia, Gunther Grass che cosa dice? C'è una poesia civile, esteticamente non è che ha molto valore, no? Però è una poesia civile. Dice, la Germania della signora Merkel ha venduto a un prezzo di favore 5 sottomarini a Israele per portare, condurre armi nucleari. Dice, questa è una cosa grave perché noi sappiamo che nel deserto del Negev a Dimona ci sono stazionate circa 250 missili del tipo genico no? in grado di colpire anche l'Europa però non sono in grado di colpire difficilmente che arrivino per esempio in Cina avendo la possibilità di condurre le testate nucleari in un sottomarino Israele può colpire più questa è la cosa grave e lui dice io non sono nemico di Israele non è questo l'Israele che voglio e dice che è una minaccia per la pace mondiale direi che quelle parole direi che quelle parole le ho prese da quella poesia di Giunter Grass che è effettivamente è quello che io penso e che pensiamo di fare in Israele e in Armenia e in America il bacio di Israele è stato fatto per il nostro paese Israele ha una sovranità che è stata fatta per il nostro paese ma non è stata fatta per il nostro paese ma non è stata fatta per il nostro paese e la seconda domanda era eh, sull'ISIS cioè eh, praticamente eh, la Clinton ha dichiarato che l'hanno finanziato loro e le è sfuggito di mano però ci sono anche eh, ho sentito su Pandora TV delle dichiarazioni cioè dicevano che Obama ha dichiarato che 
intanto però bombardano un po' anche Assad perché se no si rafforza troppo allora lì ho pensato forse hanno trovato il modo di eh, bombardare Assad cosa che non gli era riuscita l'anno scorso esatto. non avevano ottenuto il consenso sufficiente per fare quello per destabilizzare anche la Siria ma eh, l'interesse poi di destabilizzare cioè in Iraq è un casino che non finisce mai in Libia è un casino che non finisce mai adesso se, se destabilizzano anche la Siria cioè volevo capire eh, da qualcuno che pensa di avere una risposta a qual è la, la Qual è l'obiettivo? L'Iran è l'obiettivo? Eh? Oh. Ieri sera ad Aprilia avevamo uno schermo, io purtroppo non c'è uno schermo grande, e potrei far vedere un breve filmato, ma se vuoi ve lo faccio vedere qui se nessuno l'ha visto, che è una breve intervista che la televisione americana Democracy Now con la giornalista Amy Goodman fa al generale Wesley Clark. E qui se vuole ve la faccio vedere breve. Wesley Clark dice, io un giorno sono andato al Pentagono, questo prima di andare in pensione, eh? siamo nel 2003, prima di andare in pensione c'è un mio amico generale dice, vieni, cammin, cammin, vieni dentro che ti devo parlare. Dice, cosa c'è? Dice, sai, mi hanno detto che andiamo in guerra. Dice, in guerra? E in guerra perché? Dice, non lo so. Dice, mi hanno detto che in cinque anni dobbiamo sovvertire sette paesi. E li elenca. Se volete vedere qui, eh? Libia, Egitto, Iraq, Iran, eh, Siria, Libano, Somalia. Li elenca tutti, dice in cinque anni. Quindi questa cosa si sapeva già, non è una novità questa. Bisogna creare hanno, eh? il caos in tutti i paesi arabi che in qualche modo, guardi caso, che in qualche modo non sono amici di Israele. Mentre quelli che sono o amici o, o comunque neutrali, Qatar, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, non li tocca nessuno. Quelli decapitano in piazza, tagliano le mani ai ladri, nessuno osa fiatare. Vogliono impedire alle donne di guidare la macchina, nessuno impedire. osa fiatare. No? Questa è la cosa importante. Ora, quando si scatenò la cosiddetta primavera siriana, è vero che c'erano delle condizioni di rinnovamento, però devo dire che Assad è stato intelligente, capì l'antifona e modificò l'articolo 7 della Costituzione. L'articolo 7 fu quello sottoposto al referendum che stabiliva il pluripartitismo, quindi non più il partito basco, il monopartito, partito unico, ma il pluralismo politico. Nonostante questa concessione ci furono molti di piazza e i testimoni dicono che c'era gente che parlava l'arabo con un accento diverso ed erano tutte persone venute da fuori. Così è cominciato anche se poi hanno costituito un governo dove adesso ci sono 17 partiti legalizzati nel Parlamento e ci sono tre partiti al governo tra cui il ministro per esempio per la conciliazione non è del partito di Assad questa è la realtà e piaccia o non piaccia le elezioni presidenziali con tre candidati hanno dato la maggioranza ad Assad io poi di più non posso dire perché non è la mia specialità non sono, devo dire fortemente eh, preparato posso dire quello che padre Haddad il mio amico padre Haddad invitato da me nella mia città a Biella ha detto davanti a una grande platea di persone sul fatto che era uno stato laico e lo sarebbe ancora che le varie confessioni sono libere di esprimersi che nessuno minacciava l'altro che lo stato addirittura dà il terreno gratis a chiunque voglia costruire una chiesa e che le chiese non pagano la luce e l'acqua come l'Iraq questo è il discorso bisognava sovvertire guarda caso dopo l'Iraq che era da un punto di vista militare una minaccia per Israele bisognava sovvertire l'altra grande minaccia per Israele la Siria a quel punto emerge solo Israele intatto non c'è un mattone che è stato buttato giù intatto efficiente ricco la Svizzera del Medio Oriente quello è il modello e poi tutto il caos nei paesi arabi, la distruzione la devastazione questo è il progetto.
Però Poi, dico, non vedono la lontano perché non può. Beh, non come fanno a pensare di poter stare? Cioè, allora lo, lo scopo qual è? Lo scopo finale qual è? Perché le finale, non posso. Ah, le le trattative, un, le trattative con le autorità palestinesi per trovare un accordo di pace. Kerry aveva chiesto un certo numero di mesi per condurre queste trattative e trovare un accordo. Ne teniamo sempre antiponeva qualunque sì. approfondimento di qualunque argomento con la necessità di riconoscere Israele come stato ebraico. Noi dal VII secolo fino adesso in tutti i paesi arabi e musulmani vivono i più ebrei che quelli che vivono in Israele, il che vuol dire la convivenza è possibile e la viviamo. L'Iran, l'Iraq e la Siria erano un mosaico stupendo di diversità culturale, ideologica e religiosa. L'hanno voluto distruggere e vogliono, come diceva Condolisa Rais durante l'attacco israeliano sul Libano, vogliamo il nuovo Medio Oriente, il nuovo ordine mondiale e mediterraneo, creando, dividendo questi stati e gli stati monoconfessionali, vogliono uno statarello per i sceliti in Iraq, in Siria, Alawiti, eccetera, per giustificare lo Stato Israele che deve avere la caratteristica di essere Stato ebraico, altrimenti dire davanti al mondo, ai paesi occidentali, alle Nazioni Unite, io voglio Israele come Stato ebraico, nessuno lo accetta perché è contro logica. Con creare disordine e sangue dappertutto, possono dire la convivenza è impossibile, quindi io voglio per difendermi lo Stato solo per gli ebrei, perché non mi fido degli altri. Questa è una logica sionista israeliana che vogliono creare questo terreno. Grazie. 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 Io credo che un certo punto 